হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব পুরান ঢাকা সম্পর্কে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা অথচ আমরা এই পুরান ঢাকা সম্পর্কে কি কতটুকু জানি চলুন শুরু করা যাক পুরান ঢাকা সম্পর্কে পুরনো ঢাকা বা পুরান ঢাকা ঢাকা মহানগরীর আদি অঞ্চলটিকে বলা হয় বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাধারণ বাঙালি সংস্কৃতি থেকে এখানকার সংস্কৃতি অনেকটাই ভিন্নতর পুরান ঢাকা পূর্ব পশ্চিমে সূত্রাপুর মিলবেরাক থেকে হাজারিবাগ ট্যানারি মোড় পর্যন্ত এবং দক্ষিণে ঢাকা সদরঘাট থেকে নবাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাস পর্যবেক্ষণে জানা যায় পুরান ঢাকা একসময় অত্যন্ত সুপরিকল্পিত সুন্দর ও সিমসাম একটি শহর ছিল কিন্তু মুঘল শাসকদের পতনের পর থেকে পুরান ঢাকার ভাগ্য বিপর্যয় নেমে আসে ব্রিটিশ শাসকরা এ শহরের কিছু দেখভাল করলেও বর্তমান সময়ের প্রশাসন যন্ত্রের অবহেলায় পুরান ঢাকা ধীরে ধীরে তার শ্রী হারিয়ে ফেলে পুরান ঢাকার ইতিহাস সাতশো থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পূর্ববঙ্গের ঢাকা নামক অঞ্চলটিকে বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে শহর গড়ে ওঠে ঢাকার নামকরণের সঠিক ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে কথিত আছে যে সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকায় ভ্রমণকালে সন্নিহিত জঙ্গলে হিন্দু দেবী দুর্গার একটি বিগ্রহ খুঁজে পান দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ রাজা বল্লাল সেন ওই এলাকায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যেহেতু দেবীর বিগ্রহ ঢাকা বা গুপ্ত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তাই রাজা বল্লাল সেন মন্দিরের নাম রাখেন ঢাকেশ্বরী মন্দির মন্দিরের নাম থেকে কালক্রমে স্থানটির নাম ঢাকা হিসেবে গড়ে ওঠে আবার অনেক ঐতিহাসিকের মতে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ষোলশো দশ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাকে সুবাহ বাংলার বর্তমান বাংলাদেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিহার ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যার বেশ কিছু অঞ্চল রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন তখন সুবাদার ইসলাম খান আনন্দের বৈধ প্রকাশ স্বরূপ শহরে ঢাক বাজানোর নির্দেশ দেন এই ঢাক বাজানোর কাহিনী লোকমুখে কিংবদন্তি রূপ নেয় এবং তা থেকে শহরের নাম ঢাকা হয়ে যায় এখানে উল্লেখ্য যে বেশ কিছু সময় ঢাকা সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতি সম্মান জানিয়ে জাহাঙ্গীর নগর নামে পরিচিত ছিল পুরান ঢাকার প্রশাসন পুরান ঢাকা আটটি মেট্রোপলিটন থানা এলাকা নিয়ে গঠিত এগুলো হল হাজারিবাগ লালবাগ চকবাজার বং শাল ঢাকা সদর বা কোতোয়ালি উত্তরাপুর ওয়ারি ও গ্যান্ডারিয়া পুরনো ঢাকা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চল পুরান ঢাকার পশ্চিমে মোহাম্মদপুর উত্তরে ধানমন্ডি নিউ মার্কেট শাহবাগ রমনা মতিঝিল ও সবুজবাগ পূর্বে যাত্রাবাড়ি ও শ্যামপুর এবং দক্ষিণে কামরাঙ্গির চর থানা ও কেরানীগঞ্জ উপজেলা ও যাতায়াত পুরান ঢাকার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাহন হল রিক এই প্রাচীন শহরটির রাস্তাগুলো খুব সরু হওয়াতে রিক্সা এখানকার প্রধান বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরান ঢাকার খাদ্য ঢাকাইয়ারা ভোজন রসিক মুঘল প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে অনেক আগে থেকে উত্তর ভারতীয় খাবারগুলো এখানে জনপ্রিয় এখানকার উল্লেখযোগ্য খাবারগুলো হল টিক্কা জালি কাবাব কাঠি কাবাব সাম্মি কাবাব বটি কাবাব নার্গিস কাবাব শিক কাবাব দই বড়া মুরগি মুরগি মুসাল্লাম খাসির পায়া কাচ্চি বিরিয়ানি পাপকি বিরিয়ানি মোরগ পোলাও নান রুটি বাকরখানি সুখা রুটি নিহারি বোরহানি লাবান ইত্যাদি এছাড়া অন্যান্য মশলাদার খাবার ঢাকায়াদের বিশেষ পছন্দনীয় নান্নার বিরিয়ানি হাজির বিরিয়ানি আল রাজাক রেস্টুরেন্ট রয়্যাল রেস্টুরেন্ট আমানিয়া হোটেল ইত্যাদি এখানকার সুপরিচিত খাদ্য সামগ্রী বিক্রেতা পুরান ঢাকার উৎসব ঈদুল ফিতর ঈদুল আজহা ও সবে বরাত পুরান ঢাকার প্রধান ধর্মীয় উৎসব পহেলা বৈশাখ বা বৈশাখে এখানে পালিত হয় পৌষ সংক্রান্তিক দিনে লোকজন ঘড়ি উৎসবে মেতে ওঠে প্রতি বছর চোদ্দ বা পনেরোই জানুয়ারি এ উৎসব পালিত হয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হাজারিবাগ লেদার টেকনোলজি কলেজ মাঠে এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মধ্য পুরান ঢাকার প্রায় প্রতিটি বাড়ি ছেদে ঘড়ি ওড়ানো হয় উত্তর ভারতে এ ঘড়ি উৎসবটিকে স্থানীয়রা সাকরাই নামে অভিহিত করে এছাড়া দশ মহরম এখানে আড়ম্বরে শিয়া রীতিতে আসুরা উদযাপন করা হয় পুরান ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ইনস্টিটিউট অব লেদার টেকনোলজি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরান ঢাকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান সমূহ লালবাগের কিল্লা ঢাকেশ্বরী মন্দির তারা মসজিদ হোসেন দালান আহসান মঞ্জিল বড় কাটরা ছোট কাটরা বাহাদুর শাহা পার্ক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সদরঘাট ঢাকা বেগম বাজার মসজিদ খান মোহাম্মদ মসজিদ শায়স্তা খান জামে মসজিদ ইত্যাদি আজকের মতো এ পর্যন্ত কথা হবে অন্য কোনো দিন যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দেবেন এবং আপনি কোন বিষয়ে জানতে চান কমেন্ট বক্সে লিখে জানান ইতিহাস সম্পর্কে সকল তথ্য জানতে চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব